Shankaram Siva Shankaram Shankaram Siva Shankaram Shankaram Siva Shankaram Shankaram Siva Shankaram Questions? Yes. My good ma. Baba, yeah, we learned it here that la butter sweet and katani. And there, Dilla? We learned it here. Rame Sartilla, Rame Sartilla, okay. Normal Rame Sartilla. Sita cutting a lover, the lame cuddles and is our gone. Celadang a la, cuddle a woody on a totally two room, manner cane in one. There's the tonal, manal lindu, or canner madri or un solita, and the very manal lindu, or celadang a lover was on the manu de sarbilla, celadu artillery different circle, and the upu carcel come here clown. Baba, why in a why do they? Um Show the um, Jada Modi in the temple. And the Galatala, Turi Gulikis, Rada in the Dadi Valagarze, Talil Nari Mudi Valagarze, and the Mudi Jada Mudi Marriage Kerze, the long symbols of uh, renunciation. Amudi Turu only a Kartikar Tkaga, Matang only disturb Panakura than Rathakaga, and Mariana Sela either go. The Maritalum, Nitalum, Venda, Pelagum Paita do eat to it. Olatra, other Mama, Taputanta, I don't panama Indiana, Ni Motim Portavella, Maritalum, Motopora, Nitella, Dari Olga, Rendemis Ethel, Nangala clean shave and Adargo, Nana Sami Liana. Lia, another Mahangal and the Galtal Sonanga. A coolum condal in them, ye the Avastai Patal in there. Mutan Manamirkum Monate. A columna in the Maria Unga column at the Vesham in the Nam. Yea, the Avasa Patal in Avasa in the behavioral pattern which Kala Mutan Manamirkum Monate Muktiad in the only Manasi, Epime Silent Arguma. Either seasonalim Badika Prada, Edim Badi Tavada or Amai Dile, Irkuma. All these external attributes do not matter. If you are here, you are not here. So, you are not here. You are not here. You are not here. And the Jodhi is not here. And the Jodhi is not here. You are not here. And the Jodhi is not here. You are 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 Manatana were emotional disturbances, Nala, the Varaka, Badika Pata or platform Marim Ulu Teride. Abdila Nungaria Varagambora Sandos Narge, Namu Sandos Mother, Kadavil Namla, Onodi, Odio Magu Parchirka, we are replicas of God. But Kadavil Sachida and the Surbuna, Namu Sachida and the Surbunda Aga Selo Chandra Nirge, Anna the Rino Gandhi the Rila, and our Mag of Marichirke, Cloud Irritarge. And Marie Anbuy Givendi, Edo conjure tension in Bagir, at the Anubu Shimushi, and Ampur Mulkitino, Namba on the Purna Chandaran, the Volagatakan of Malakurmi Kurkumudi, and the Volagatakan of Malavichita Kurkumudi, Muniki Puri Armichido. If the Tenja than Adan Tane in the Inburave Venilave, or Tandiram Nisola Vendu Venila Vend. Apatane in the Inburti Venila Kopranga Venila on the Tani Patritan, Megam Velagin and Lil Terin the Gondal. We will get to Namali and Kulumi will sit in Tarmudi in the room. At the Kapura, the Osnopono, in the power, Sandra Art, Linda Katal, Arvik in Amagirke, is the younger in the Varzin Osnopono. Apathy, oh, Surian Ara and Paramatman or Turga, I want to know in the power Namgaz. Upon Amalan Chandra, Namela Mish and the Ragalda Namaku power younger in the Varzin, the Jivatma and the Chandra Gulke, 
பரமாத்மா என்ற சூரியனிடத்திலிருந்து வருது அதனால் ஸோ அதுக்கு மேலே நம்ம பரமாத்ம வசுன்னு ஒன்று இருக்குது அதனால் நமக்கு வெடித்தா அங்கேருந்து தான் வருது அதை நம்ம பிடிச்சா போகிறோம்ங்கிற மாதிரி நம்மளை நாமளே சார்ஜ் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் ஸோ வாழ்க்கை ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் கஷ்டம்னு ஒன்று உலகத்தில் இல்லவே இல்லை கஷ்டங்கிறது நம்மளாம் நினைக்கிற ஒரு விஷ்வல் திங்கிங் தான் உலகத்தில் எதுவுமே கஷ்டம் கிடையாது என்ன பெரிய கஷ்டங்க அது கல்யாணம் ஆனவனு கேட்டுப்பார் அப்போ ஒன்று கல்யாணம் ஆகலைன்ற வருத்தம் போயிடும் கல்யாணம் ஆனவங்க படுற கஷ்டத்தை கேட்டீங்கன்னா ஏன் கல்யாணம் ஆகலை அப்படிங்கிறது நீ வருத்தப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இருக்காது உனக்கு குழந்தைங்க இல்லைன்றது ஒரு குறைன்னு வச்சுக்கோ ஏன் குழந்தைங்க வச்சு நின்று கஷ்டப்படுறாங்க பார் அவங்கள போய் கேட்டுப்பார் யாருக்கும் ஒருத்தருக்கு தான் நல்ல குழந்த பிறக்கும் மீது எல்லாருக்கும் அட்டா வழி பிள்ளைங்க தான் பிறக்கும் எல்லாம் அவங்க அம்மா வழி இப்போ பழைய துணி வச்சுட்டு கஞ்சா அடிக்கிறவங்கலாம் இருப்பான் ஸோ வித விதமான குழந்தைங்கள்லாம் இங்கே உலகத்தில் என்ன அதனால் குழந்தைன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை யார் வச்சுன்னு கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு கேட்கணும் இப்போ நிறைய பேர் இப்போ நேற்று கூட எங்கிட்ட யாரோ கேட்டாங்க இங்கே வந்து முப்பதாவது மாடியில் ஒரு ஃப்ளாட்டு வருது ஒன்னே முக்கா கோடி வாங்கலான்னு இருக்கோம் நான் நான் என்ன பைத்தியமே முப்பதாவது மாடி ஊழிச்சுனா உங்களுக்கு ஒன்றும் கிடைக்காது ஏன்னா லேண்டு தான் வீடுன்றது இல்லைனா வீடு செங்கல் சொன்ன மாதிரி என்ன இது இவர் ஒன்றே முக்கா கோடி போட்டுட்டு நாற்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒன்று தனியாக ஃப்ளாட்டே கிடைக்கும் நான் ஃபோர் இன் ஒன்று டூ இன் ஒன்று ஒரு அறுபதுலேருந்து எழுபது லட்சம் ரூபா போட்டாக்கா லேண்டு வித் இண்டிபெண்டன்ஸ்ன்னு வீடே கிடச்சிடும் இன்னும் எதுக்கு இவங்க போய் ரெண்டு கோடி போடுறாங்கன்னா ஒரு மித்தது ஒரு கேட்டட் கம்யூனிட்டி அப்படின்னு கேட்டட் கம்யூனிட்டி சும்மா வருதா எட்டாயிரத்துலேருந்து ஒம்பதாயிரம் ரூபா மாதத்துக்கு நீ மெயின்டெனன்ஸ் கொடுக்கணும் அவங்க வச்சுக்கிற வாட்ச்மேனுக்கு அது இதுக்கு அது மெயின் வாடகையே கொடுக்குறது எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு யோசனை பண்ணுறாங்க அவங்க மெயின்டெனன்ஸுக்கு எட்டாயிரம் ஒம்பதாயிரம் கொடுத்துருக்குறாங்க கேட்ட கேட்டட் கம்யூனிட்டின்றாங்க நிறைய பேர் மென்டலுங்க இந்த வீடு வீடு வாங்குறத நான் ஆதரிக்கிறதே இல்லை உங்கள்கிட்ட கொளுத்து போய் துட்டு இருந்தாக்கா நீ வீடு வாங்கு இல்லைனா பேங்க்கில் லோன் கொடுக்குறாங்கன்னு பேங்க்கில் உங்கள் மாமனாவ இல்லை மாமனாரா ஆ லோன் சும்மா அவங்க கொடுக்குறான் பன்னெண்டு பர்சன்ட் வட்டி கொடுப்போம் அதுவும் நீ ஹையாக லோன் வாங்க வாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஏரியனே போகும் தேவையே இல்லாத வேலை நீ வந்து ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபாய் வீடு வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோ ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு நீ நாற்பதாயிரம் ரூபா மாதம் வட்டி கட்டணும் ஒரு பர்சன்ட் வட்டின்னாக்கா இப்போ கட்டணும் பத்தாயிரம் ரூபா வீட்டுக்கு யாருனா நாற்பதாயிரம் ரூபா வட்டி கட்டி பேங்க் மேனேஜர் பணக்காரன் ஆக்கினு இருப்பானா நல்லா யோசனை பண்ணிப்பார் இதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலைங்க ஜனங்களுக்கு எதுவுமே மூளையே கிடையாது இந்த கார் கீர் வாங்கிறதெல்லாம் அதை விட வேஸ்ட்டு ஒரு எட்டு லட்ச ரூபாய் இல்லை கார் வாங்கிட்டு இங்கேருந்து பாரிஸ் கார்னர் போய்ட்டு வர்றதுக்கு குறைஞ்சது நூறு கிலோமீட்ரு இப்போ பத்து லிட்ரு டீசல் போய் இது பெட்ரோல் பண்ணணும் பத்து லிட்ரு பெட்ரோல் டீ விலை இன்றைக்கி ஆயிரம் ரூபா இவர் சும்மா ஸ்ரீரிங்கில் கை வச்சுன்னு கண்ணாடி இப்படி இறக்கிட்டு நான் காரில் போகிறேன்னு காட்டிக்கிறதுக்காக ஒரு நாளைக்கு வந்து இவ்வளோ பெட்ரோல் போடணும் அதுக்கு டியூ கட்டணும் எவ்வளோ வேலை இருக்குது பேசாமல் அறுபது ரூபா கொடுத்துட்டு பல்லவன் பஸ்லேயோ இல்லை என்ன பஸ்ஸோ அது ஸ்பெஷலெல்லாம் வந்துக்குது இப்போது அதை உட்காந்து போய்ட்டு வருவியா ஒன்றும் தொந்தரவு இல்லை இந்த டிராஃபிக்கில் எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு வண்டி ஓட்டுன்னு போங்க போய் நான் ஆரன் வேறு ஆச்சுன்னுட்டு ஏன்னா எதுவுமே ஜனங்களுக்கு புரியல இது இந்த பூனையை பார்த்து புளியை பார்த்து பூனை சூடு போச்சுக்கிறனா இல்லையா அந்த மாதிரி அவனை பார்த்து இவன் கற்றுன்னு இப்படியே தான் இந்த உலகமெல்லாம் போகுது உலகத்தில் கல்யாணம் தேவையே இல்லை ஆகலைன்னா பண்ணிக்காத குழந்த தேவையே இல்லை இல்லைன்னா வருத்தப்படாத வீடு இல்லையா சந்தோஷப்படு வாடகை வீட்டில் இரு என்ன அண்டு ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா நீ தான் அதுக்குள்ள அளவுக்கு அளவாக சாப்பிட்ணும் எல்லாம் அத்தால் அளவறிந்து உண்க இது பொருள் போற்றி உண்ணும் முறை சும்மா வச வசம் தின்னுபடுறது ஒரு சர்தாஜி உடம்பு சரியில்லைன்னு டாக்டர்கிட்ட போனானா டாக்டர் ஒரு ஹோட்டலில் ரெண்டு கட்டில் இருக்கிற மாரி ரூம் போட்டுருந்தாராம் நீ என்னெல்லாம் சாப்பிட்றியோ எனக்கும் கொடுக்கணுன்னா சரின்ட்டு ஸோ காலையில் ரெண்டு கப்பு டீ அடித்தான் சர்தாஜி அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போகிறவர் ரெண்டு கப்பு டீயை பக்கெட்டில் கொட்டினார் இவன் அதுக்கப்புறம் மூணு ஆம்லெட்டு நாலு முட்டை சாப்பிட்டான் ஒரு பரோட்டா சாப்பிட்டான் ஆலு பரோட்டா அதில் தூக்கி போட்டார் இப்படி ஒரு நாளில் தான் இவன் நல்லா வந்து நின்றுக்கிறானோ லன்ச்சு டின்னர் எல்லாம் போட்டார் மூடி எடுத்து தூங்கிட்டாரு காத்தால் அந்த மூடி எடுத்து உடனே சர்தாஜி மூக்கு பிடிச்சின்னு ஐயோ கப்படிக்குதுன்னா இதுதான் வயிறுன்னாரோ ஏது சும்மா சாப்பிட்ணும் ஜனங்க தேவையில்லாமல் சாப்பிட்றாங்க இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்குது அதனால் எதுவுமே தேவையில்லை இந்த உலகத்தில் நீ வந்து கண்டென்டடாக எப்போ ஆகிட்டியோ ஆசானுகளும் துகளானால் அதுதான் ஆன்மீகம் ஆசைகளெல்லாம் விடணும் ஆசை
அருணாச்சலம் என்ற வார்த்தை கேட்டு பாஸ்வேர்டு மாதிரி இன்னும் ட்ரெயின் அண்ணன் காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டுறது கொடுத்த காசில் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு வேலூருக்கு வர்றான் விழுப்புரத்துக்கிட்டு வர்றபோது ஒரு முஸ்லீம் பக்ரி வேலையில் முருகப்பெருமான் வந்து கால் ராகுது வேலூரில் அங்கே போகாத விழுப்புரத்தில் இறங்கிடுங்க இங்கேருந்து ஷார்ட் கட்டு திருநோம் வலிக்கின்னு இறங்கிடுறான் போய் ஒரு கோயிலில் படுத்துன்னு இருக்கான் மறுநாள் கோயில் ஐயரும் அவனுக்கு சாப்பிட ஏதோ கொடுக்குறாரு இங்கேருந்து திருவண்ணாமலைக்கு போகிறதுக்கு பஸ்ஸு காசு வேணும் இவர் கட்டிருந்த கடுக்கனை வந்து வச்சுக்கிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் பஸ் சார்ஜ் கொடுங்கன்னு அவர் ஒரு சீட்டு எழுதி கொடுக்குறாரு கடுக்கனை அடமானம் இவ்வளோ ரூபா கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு இவர் வெளியே வந்த உடனே நம்ம தான் திருப்பியும் போகவே போகிறது இல்லை இது மாதிரி இருக்கு கீச்சு போட்டுறாரு அதையும் கூட அந்த மாதிரி இந்த உலகத்தில் கல 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 கலாம் ஆசை இருக்கும் எல்லா ஆசையும் கட்டிக்கின்னு அழுவாத லாஸ்ட்டில் கடவுள் மேலே மாத்திரம் ஆசை வை அந்த கடவுள் மேலே இருக்கிற ஆசையும் தூக்கி போடு ஈசனோடு ஆயினும் ஆசை எருமின் கடவுள் மேலே ஆசை இருந்தால் கூட இன்னும் உனக்கு மோட்சம் கிடைக்கவே கிடைக்காது கடவுளுக்காக திருப்பியும் சாமியாராக வந்து உலகத்தில் இருந்து ஜனம் கட்டி நீ கஷ்டப்பட்டுக்கணும் அதனால் தப்பித்தவரி கூட கடவுள் மேலே கூட ஆசை வைக்காத பிளாங்க் மைண்டுக்கு போ எல்லா மறை என்னை மறந்தனாலும் சொல்லாய் முருகா சுரபூபதியே வாச்சா மகோச்சரம் சொல்லில் விளங்கா நிர்வாணம் நிர்வாணம்னா துணி இல்லாமல் இருந்தால் உடம்புக்கு எண்ணங்கள் இல்லாமல் இருந்தால் மைண்டுக்கு ஸோ எண்ணங்களே இல்லாத ஒரு பிளாங்க் மைண்டு உனக்கு வேண்டி இருக்கும் ஸோ அந்த மைண்டு தான் நீ அச்சீவ் பண்ண வேண்டியது அதுதான் மோட்சம் பண்ணுறது மோட்சம் பண்ணுறது அமெரிக்கன் எம்பசி வாசலில் நின்று பாஸ்போர்ட் விசா காட்டி வாங்கி போகிற டோக்கன் கிடையாது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற போதே ஆசையை விட்டு உன்னுடைய ஆத்மான்ற ஜோதி இந்த உடம்புன்ற ஜெயிலுக்குள்ளே மாட்டின்னு இருக்குது இந்த ஜெயிலேருந்து அந்த ஆத்ம ஜோதியை தனியாக பிரிச்சிடுறது ஆ அதுதான் வந்து லிபரேஷன் அதுதான் மோட்சம்னு சொல்லக்கூடியது அது அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு தான் மக்கள் ட்ரை பண்ணும் நீ எத்தினி கோயில் சுற்றினாலும் எத்தினி சாமியார் போய் பார்த்தாலும் அதெல்லாம் வந்து உனக்கு ஒரு எப்படி ஒரு வெயில் காலத்தில் ஏசி ரூமில் இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி தான் கோயில் வழிபாடு சாமியார் மகான் எல்லாமே அவ்வளோதான் நீ தான் விடணும் ஆசையை ஆசையை விடுறதுன்றது உன்னால் தான் முடியும் இன்னொருத்தர் உன்னை விட வைக்க முடியாது இப்போ நான் இதை பிடிச்சின்னு விடு விடுனா என்ன அர்த்தம் இல்லையா அதனால் நான் தான் விடணும் ஆசையை நீ தான் விடணும் ஆசை யாராய் ஆசை யாராய் பற்றை விடாய் சீசி மனமே உனக்கு என்ன வாய் அப்படின்னு பாடுறார் ஆசையை விட மாட்டேன்ற பற்று பந்தத்தை விட மாட்டேன்ற எதுக்கு இந்த வாயை வச்சுன்னு உலகத்தில் சும்மா சுற்றின்னு உக்காந்துக்கிறேன்னு அர்த்தம் இப்போ ஆசையை விடுவது ஆசானுகளும் துகளாயின் அப்படின்னா பிளாஸ்ட் ஆகினோம் எந்த எண்ணமும் இருக்கவே கூடாது இது முடியுமா ஆனால் முடியும் கட்டாயம் முடியும் இப்போ எவ்வளோ பெரிய மகான்கள்லாம் இப்போ காஞ்சி மகா பெரியவர் இருந்தார் அவருக்கு போய் என்ன தேவை இருக்குது ஒன்றும் இல்லை எங்கேயோ ஆற்றுல குளிச்சுக்கிட்டு ஏரியில் குளிச்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு கவி தெய்தக்க வசரத்தை கட்டிக்கணும் உக்காந்து இருப்பார் அவர் ஒரு உணந்த திராட்சை வாழ்பாடு சத்துமாவை சாப்பிட்டுட்டு உலகம் இந்தியா பூரா நடந்துக்கிட்டே தான் இருந்தார் இப்போ பார் இல்லையா அந்த மாதிரி மகான்களாக இருக்குது இப்போ ராம்சுரத்குமார் சாமி இருந்தார் ஆரம்ப காலத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு திருவண்ணாமலையில் சுடுகாட்டில் அலைஞ்சி பெரிய யோகியும் ஞானியாகி போயிட்டார் அப்புறம் அவருக்கு சிவகாசி விருதுநகர்லலாம் பணக்கார நாடகங்கள்லாம் டிவோட்டிஸு அவங்க என்ன கேட்டாலையும் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் அவர் எதுவுமே வேணான்னு ஒரு கொட்டாங்குச்சியில் தண்ணி குடிச்சுன்னுட்டு கொட்டாங்குச்சியில் ஏதோ கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு சாப்பிட்டுட்டு விசிறி வச்சுக்கிட்டு உட்காந்து இருந்தார் எல்லாருக்கும் இப்படி எல்லா மகான்களையும் நீ பாரு உங்களை விட நல்லா வாழ்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு எல்லா கொடுப்பனையும் இருக்குது பதவி பூர்வ புண்ணியானாம் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் இடும்பை நோதன அதனின் அதனின் இளன் எதுவும் வேணா வேணான்னு ஏவும் ஓட்டு போனான் விட்டு விடுதலை ஆகி நிற்பா சிட்டுக்குருவியை போலேன் ஒரு சிட்டுக்குருவி இருக்குது அந்த சிட்டுக்குருவி என்ன பண்ணுது எதையோ கிடச்ச சாப்பிடுது மருத்து மேலே உட்காந்துக்குது அதிலேயே கூடு கட்டுது அதிலேயே குட்டி போடுது அப்படியே எங்கேருந்தோ எங்கோ அலைஞ்சிக்கினே இருக்குது அது ஒன்று மாதிரி பேங்க் அக்கௌண்ட்டு பாஸ்புக்கு கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு ஏரோப்ளைன் ட்ராவலு புக் மை ட்ராவல் டாட் காம் எல்லாம் பண்ணுதான் எதுவும் கிடையாது இல்லை அது சந்தோஷமாக இருக்குதா நீ சந்தோஷமாக இருக்கிறியா ஸோ அதை பாரு இயற்கையை பாரு அதனால தான் ஒருத்தனை பார்த்தா எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்க வாட் இஸ் இஸ் ட்ரூ நேச்சர் அப்படின்னு வேறு எப்படிப்பட்ட ஆளுங்கிறது என்ன கேட்பாங்க வாட் இஸ் இஸ் ட்ரூ நேச்சர் அப்போ வாட் இஸ் ட்ரூ நேச்சர் நேச்சர் இஸ் அவர் ட்ரூ நேச்சர் நேச்சர் இஸ் அவர் ட்ரூ நேச்சர் ஸோ ஆல் த எலமெண்ட் ஷேக்ஸ்பியர் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஸோ மிக்ஸ்ட் அப் இன் இம் வெனி ஓ ஆக்ஸ் நேச்சர் வில் இட் செல்ஃப் ரைஸ் அப் அண்ட் சே ஹியர் கோஸ் அ மேன் அப்படின்னு அவங்ககிட்ட எல்லாமே கரெக்டாக குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது தான் அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன் நடந்து போகிற போது
ஆனால் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது குரங்கா கரடியா இதுவா அதுவான்னு எதாவது தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியாது உன்னுடைய ஆத்மாவுக்கு ஒரு சொருப்பம் இருக்குது இங்கே முதல்ல பெருந்தாரா எனக்கு தெரியாது மாங்காடுக்கு போகிற வழியில் பட்டு ரோடுன்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே ஒரு சாமியார் இருந்தார் முஸ்லீம் சித்தர் அவர் பட்டு பாபான்னு பேர் அவர் அவர் கிட்ட நீ போன உடனே என்ன பண்ணுவார்னாக்கா ஒரு பேப்பரை அங்கே விளக்கில் காட்டுவார் அது எரிஞ்சு சாம்பலாட்டம் விழும் அதில் உன் ஆத்மா குரங்குன்னா குரங்கு பசுன்னா பசு குதிரைனா குதிர வரும் அதில் வரும் அதில் இப்படியெல்லாம் ஒரு இது இருக்குது அப்போ மனுஷன் உடம்பில் இருக்கிறதுனால நீ மனுஷன் கிடையாது உனக்குள்ளே ஏதோ ஒரு ஆத்மா இருக்குது நான் அண்ணா நகரில் இருந்தபோது சபரிமலை கோயிலுடைய மேல் சாந்தி நாராயணன் நம்பூதிரின்னு ஒருத்தர் எங்கிட்ட வந்தார் இது மாதிரி ஐயப்ப சாமி கோயிலில் நான் மேல் சாந்தியாக இருக்கேன் ஐயப்ப சாமி பஞ்சாமிரத அபிஷேகம் பண்ணி இதை கொண்டு போய் மெட்ராஸில் சிவசங்கர் பாபா கொடுத்துருவான்னு சொன்னார் எனக்கு உங்களை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது ஹிந்து பேப்பரில் என் கோயிலுக்கு வர்ற ஒருத்தர் இருந்தார் நாராயணசாமின்னு அவர்கிட்டே இவங்களை பற்றி கேட்டுன்னு அவர் காரில் தான் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்துக்கிறேன்னார் அண்ணா நகரில் நான் அப்போ இருக்கேன் அப்போது அவர் ஒரு மோதிரம் போட்டுருந்தார் இந்த மோதிரத்தில் உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னு கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்கன்னார் என்ன சொன்னால் ஒரு ஜோதிர்லிங்கம் மாதிரி தெரியுது ப்ளூ கலரில் என்ன அவர் என்னவோ வந்து கும்பிட்டார் நான் என்ன அப்படின்னா இது வந்து எங்கள் தாத்தா பெரிய தாந்திரிக் மாந்திரிக்க ஒருத்தருடைய ஆத்மா இந்த மோதிரத்தில் தெரிகிற மாதிரி அவர் ஏதோ ஒரு இது பண்ணி வச்சுருக்காரு உங்களுக்கு நீல கலர் நீல ஜோதி நீல பிந்து வந்தாச்சு அதனால் நீங்கள் எங்கேயோ மோஷத்தில் உட்காந்துருக்குறீங்க அப்படின்னார் இருக்கட்டும் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் கேரளாவில் இருக்கிற பதினெட்டு பரசுராம பரிஷ்ட கோயிலில் இருக்கிற ஐரங்க பேர்லாம் குலுக்கி போடுவாங்க இந்த வருஷம் மேல் சாந்தியாக நான் வந்துட்டேன் அதனால் அடுத்த வருஷம் என் பேரை எடுத்துகிட்டு மீதி பதினேழு பேருக்கு போடுவாங்க ஆ நான் வந்து அதுக்காக ப்ரே பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் ஐயப்பன் வந்து நீ போய் மெட்ராஸில் இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்காரர் ஒரு பஞ்சாமிரதம் அபிஷேகம் பண்ண பிரசாதத்துக்கு ஒன்று போய் கொடுன்னு சொன்னார் இப்போ நான் சொன்னேன் சரி அடுத்த வருஷம் கூட நீங்கள் தான் வந்து மேல் சாந்தின அவர் என்ன சாமி சொல்கிறீங்க நீங்கள் பாசிபிளே இல்லை என் பேர் எடுத்துருவாங்க அப்புறம் தான் மீதி பதினேழு பேரில் ஒருத்தரை தேர்ந்தெடுப்பாங்க நான் சொன்னால் அதெல்லாம் இல்லை நீ தான் அடுத்த வருஷம் போனேன் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் பார்த்தா வைக்கம் இல்லை அவருடைய தம்பி ஒருத்தர் இருந்தார் யார் இந்த நாராயண நம்பூதிரியோட தம்பி சுப்பிரமணியம் நம்பூதிரின்னு வைக்கத்தில் பூஜை பண்ணுறவர் அவர் வைக்கத்தில் டிவிஎஸ் ஏஜெண்ட்டு பார்சல் சர்வீஸ் ஏஜெண்ட்டு அவர் பேர் வந்துச்சு அவர் சொன்னார் நான் ஒரு வருஷம் சபரிமலையில் வந்து பூஜை பண்ணிட்டு உக்காந்தா ஏஜென்சி யார் பார்ப்பாங்க தொழிலை பார்க்கணும் அதனால் நீயே என் முறை பார்த்துக்கணும் அண்ணனு கூட்டு கொடுத்துட்டாரா அவர் வந்துட்டார் திருப்பி நாராயண நம்பூரி வந்துட்டார் நான் ஐப்பனுக்கு நேர் இதில் தின்னம் மேலே நின்று அந்த கால கழுவிட்டு படியேறி போவாங்கள்ல என்னை பார்த்தவர் இங்கே வந்துட்டு ஆ ஏன் வண்ணும் அப்படின்னா நான் வந்துட்டேன் இதே மாதிரி இன்னொருத்தர் இருந்தார் அவர் பேர் சம்பு போத்தி குள்ளமாக தவுண்டு அகஸ்தியராட்டம் இருப்பார் அவர் கண்ணனூர் கேலிக்கெட்டுக்காரரு நான் தாலிப்பரம்ப ராஜராஜேஸ்வரர் கோயிலுக்கு உள்ளே போயின்னு இருக்கேன் அவரும் அவர் கூட ரெண்டு மூணு பேர் அந்த கோயிலில் தரிசனம் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துட்டு இருக்காங்க அவருக்கு எனக்கு தெரிவி தெரியாது ஆனால் அவர் சபரிமலை மேல் சாதி இப்படி எதிரில் வர்றாரு நான் இப்படி போயின்னு இருக்கிறேன் என்னை பார்த்தோன்னு நின்று நம்ம தாழ கண்ணல்லோ ராஜராஜேஸ்வரா சாமியாகும் அப்படின்னாரு நம்ம உள்ளே போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரமே ராஜராஜேஸ்வரா இவர் தான் அப்படின்னா நடந்தது அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்தார் அண்ணா நகரில் என் வீடு இருந்தபோது இங்கே வந்தார் வீட்டில் சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட்டாரு எல்லாம் பண்ணார் இது ஒரு உதாரணம் அதாவது இந்த கேரளாவில் சின்ன வயசுலேயே பையனை கொண்டு போய் கோயிலில் போட்டுருவாங்க ஒரு கட்டு சாதம் மாத்திரம் டெய்லி வைப்பாங்க அதை சாப்பிட்டு அவங்க குலதெய்வத்துக்கு அவங்க உபாசனை பண்ணின்னே இருந்து அந்த மந்திரத்தில் அவனுக்கு சித்தியாகி குலதெய்வம் ஏதோ ஒரு அருள் அவனுக்கு கொடுத்த உடனே தான் அவன் வெளியே வரணும் அது வரைக்கும் அந்த சமாதி தான் அந்த கோயிலில் குலதெய்வம் கோயில் உட்காந்து பூஜை பண்ணி கட்டி சதத்தில் இருக்கணும் அதனால் அவங்களுக்கு நம்ம ஊரில் இருக்கிற கோயில் பூஜெல்லாம் பண்ணுறவங்கள விட நல்ல ஒரு மகிமம் ஒன்று நம்ம ஊர் கோயிலில் அப்படி கிடையாது அந்த அம்பாலை தவிர எல்லாத்தையும் கையில் கொடுத்துருவாங்க நீ பத்து ரூபா போட்டால் போகிற தட்டில் இதில் இந்த பார்பர் ஷாப்பில் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட பார்பர்கிட்ட தான் முடிவு வெட்டுவாங்க எல்லோரும் எல்லோரும் அதே கத்தி தான் இருக்கிறது நாலு முடி நமக்கு அந்த மாதிரி நிறைய பேர் கோயிலுக்கு போகிறதே வந்து வடை பயணி அந்த கோயில் இந்த கோயிலுக்கெல்லாம் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஐரு இருந்தால் தான் போவோம் கோயிலில் அகங்காரத்தை விடுறதுக்கு போறியா இன்னும் அங்கே போய் உனக்கு பெருமை வேணுன்றதுக்காக போறியா நிறைய பேருக்கு இந்த வியாதி இருக்குது என் ஃப்ரெண்டுங்களே ஒன் நாட் டூ பீப்புள் இருந்தாங்க கோயிலில் மாலை போட்டால் அந்த மாலை கட்டவே மாட்டா
போனாலாம் கோயிலுக்கு போகிறேன்னா அங்கே விஐபி ட்ரீட்மெண்ட் எந்த காலத்தையும் எதிர்பார்த்தது கிடையாது நான் பாட்டுக்கு லைனில் நிற்பேன் நான் பாட்டுக்கு போவேன் இல்லையா தகுதி நமக்கு தேவையே இல்லை எதுக்காக இப்போது ஒரு தண்ணி ஒரு நீ ஒரு மியூசிக் அகாடமியில் ஒரு கச்சேரிக்கு போகிறேன் நீ என்ன பண்ணுற தினா மட்டும் போய் ஃப்ரண்ட் ரோல் இப்படி கால் போட்டுனு உட்காந்துருக்குறேன் அந்த கச்சேரி ஆர்கனைஸ் பண்ணுவேன் ஏன் சார் நீங்கள் எழுங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு கொண்டு போய் எங்கேயும் இருபதாவது ரூல் உட்கார வச்சுருவோம் இதே நீ இருபதாவது ரோல் உட்காந்துரு என்ன சார் இங்கே உட்காந்துருக்கீங்க வாங்க சார் அப்படின்னு கை பிடிச்சி இது வந்து ஃப்ரண்ட் ரோல் உட்கார வைப்பான் பைபிள் தன்னை தாழ்த்தி கொள்ள நினைக்கிறவன் எவனும் அவன் உயர்த்தப்படுவான் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள நினைக்கிறவன் எவனும் அவன் தாழ்த்தப்படுவான் அதனால் நீ அடக்கம் அமருள் ஊக்கி முடியுது காக்க பொருளாக அடக்கத்தை ஆக்கம் அதனின் ஊங்கு இல்லை உயிர்க்கு என்று திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் அடக்கத்தை காப்பாற்று உனக்கு இருந்தால் வரும் உனக்கு வேண்டிய மரியாதை இருந்தால் வரும் என்ன நீ அலைய தேவையில்லை மரியாதையெல்லாம் தேடி அலையாத அதுவும் கோயிலில் போய் மரியாதையை தேடி அலையாத இல்லை ஐ நோ ப்ராப்ளம் இஃப் யூ கோ டு யர் பார்பர் ஷாப் அண்ட் வெயிட் ஃபார் ஏ பர்டிகுலர் பார்பர் எனக்கு அதிலெல்லாம் ப்ராப்ளம் கோயிலில் போய் இந்த மரியாதையெல்லாம் தேடி நின்று அந்த ஐருக்கு அஞ்சு ரூபா கொடுத்தா நமக்கு மாலை போடுவோம் மரியாதை பண்ணுவான்றது நமக்கு ஸ்பெஷலாக கவனிப்பாங்கன்றது இதெல்லாம் விட்டுருங்க இல்லை கடவுள் எல்லாத்தையும் பார்த்துன்னு இருக்கிறான் சிச்சின்னு இருக்கான் ஒரு கண்ணப்ப நாயனார் வந்து வேடன் அவனுக்கு என்ன பூஜை பண்ணுறதுனே தெரியாது அவன் வந்து வாயில் தண்ணி கொண்டாந்து இதுதான் அபிஷேகம்னா இறைச்சியை கொண்டாந்து சாமிக்கு வச்சான் சாமி கண்ணில் ரத்தம் வழியிற போது இவன் தான் கண்ணை பிடிங்க வச்சான் அங்கே பூஜை பண்ணியிருந்த சிவாச்சாரியார் கண்ணை பிடிங்க வச்சார் அவர் தூரத்தில் நின்று அபிஷ்டு எவனும் மட்டனெல்லாம் வச்சுட்டான் இந்த மாதிரி கண்டதெல்லாம் பூஜை பண்ணுறான்னு திட்டிங்க தான் கண்ணுந்தான் இன்றைக்கி காலாட்சி கோயிலுக்கு போய் பாரு காலத்தினா தெருக்கு இடது பக்கத்தில் கண்ணப்பனுக்கு செலகுது அந்த சிவாச்சாரியாருடைய கொள்ளு 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 பேரை இனி வரைக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து கற்பூரம் காட்டின்னுக்கிறான் இல்லையா சிவனுக்கும் கற்பூரம் காட்டின்னுக்கிறான் கணப்பனாயனாருக்கும் காட்டின்னுக்கிறான் அதனால் ஒரு பன்றி வேட்டையாட போன கண்ணப்பன்கிட்ட ஒரு கள்ளம் கபடமற்ற ஒரு பக்தி இருந்தது அதனால் கடவுளுக்கு ஊவப்பானவான் ஆனான் ஒரு வேனிட்டின்றாங்க இல்லையா அதுக்கு வித்யா கர்வம்னு பேர் எல்லோரும் நம்மளை மதிக்கணும் நம்ம பெரிய ஆள் ஹோலியர் தேன் தவ் ஆட்டிடியூட்னு வாங்க அதிலிருந்து வெளியே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்மீகத்தில் அடுத்தடிக்கு போவீங்க எல்லா இடத்துலையுமே அந்த ஆங்காரத்தை தேடி அலையிறது ஆங்காரத்தை விடுறதுக்கு தான் ஆன்மீகம்னு போயிடு ஆங்காரத்தை தேடி அலைய தேவையில்லை அதனால் இதெல்லாம் மக்களுக்கு புரிகிற காலம் வரணும் என்ன இன்றைக்கி வரைக்கும் வரலை இன்றைக்கி வரைக்கும் நீ பார்த்தேன்னா எனக்கு தெரிஞ்சவங்களே சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க கோயிலில் போகிறது நம்ம பெரிய ஆளுன்னு தெரியணும்னு பெரிய பட்டு பார்டர் கட்டின போ வேஷ்டி கட்டிக்கின்னு நான் பட்டு துண்டெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு செயின் கீன்லாம் தெரிகிற மாதிரி இப்படி போவாங்க ஏன்னா இவங்க பெரிய பணக்காரங்க நான் அவங்களுக்கு தெரியுமா நீ போகிறது சபரிமலைக்கு கருப்பு வேஷ்டி கட்டி நின்று அனுஷேவன் ஃபேஸில் தாடியோடு போவியா இல்லை அங்கேயே நான் பணக்காரன் காட்டிக்கினா அங்கே நிற்கிற போலீஸ்காரன் ஒன்று விட்டுருவான் இந்த போ கூண்டுக்குள்ளே நினச்சின்னு போவியா பட்டு வேஷ்டிலாம் காட்டிக்கிட்டு இந்த மாதிரிலாம் அலைய வாங்க மரியாதை ஐயப்பம் ஒன்றை பார்த்தா போகிறோம் நீ ஏன் இதில் இந்த இதெல்லாம் பார்த்து நோக்கான் இருக்கேன் இல்லையா மக்களுக்கு ஆன்மீகத்தினுடைய எல்கேஜி லைசன்ஸே இன்னும் புரியல நாம் கடவுளை ஏற்றுக்கொள்கிறோமா என்பது முக்கியமே இல்லை கடவுள் நம்ம ஏற்றுக்கொள்கிற ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோமாங்கிறது தான் முக்கியம் கடவுள் நம்மளை இது பண்ணணும் இது மக்களுக்கு புரியணும் பல விஷயங்கள் அப்படி தான் ஒரு கதை இருக்குது டால்ஸ்டாயுடைய ஸ்டோரி அபுபேநாதவன் பேர் அந்த கதைக்கு அபுபேநாதவன் ரொம்ப நல்லவன் ரொம்ப கள்ளங்கபடி இல்லாதவன் ஒரு பக்தன் ஒரு நாள் அவனுடைய கனவுல ஒரு ஏஞ்சல் வரான் ஒரு தேவ தூதன் வந்து ஒரு லிஸ்ட் எழுதினேங்கிறாங்க எங்கே கேட்குறான் என்னங்க லிஸ்ட் அதுன்னு கடவுளை யாரெல்லாம் ரொம்ப கும்பிட்றாங்களோ அவங்க பேரெல்லாம் எழுதினுங்கிறான் அப்படின்னா இவன் என் பேருக்கு தான் கொஞ்சம் பாஸ் சொல்லுங்கன்னு அவன் இல்லை அப்படின்ட்டான் ரொம்ப ஒருத்தான் ஆயிடுச்சு லிஸ்ட்லேயே நம்ம பேர் இல்லைன்னு மறுநாள் தன்னால் அதே தேவ தூதன் வரான் இன்னொரு லிஸ்ட் எழுதினேங்கிறான் இது என்ன லிஸ்ட்டுன்றான் கடவுளுக்கு யாரை பிடிக்குமோ அந்த லிஸ்ட்டுன்றான் இவனுக்கு ஹோப்பே இல்லை இருந்தாலும் கேட்குறான் அதில் என் பேர் எங்கே எதனா ஒரு மொழியில் இருக்குது தப்பாருங்கண்ணு யோ உன் பேர் தான் என் டாப்பில் இருக்குது நானும் இப்போ நமக்கு கடவுளை பிடிக்கிறது முக்கியம் இல்லை கடவுளுக்கு நம்மளும் பிடிக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இது எல்லாம் மக்களுக்கு புரிஞ்சால் அதுதான் ஆன்மீகம் இல்லைன்னா இவங்க இப்படியே தான் தேர் வேஸ்டிங் பக்தி வந்ததே பெரிய விஷயம் பக்தி வந்த பின்னால் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டே இருக்கணுமே தவிர இந்த பந்தாலெல்லாம் மாட்டிக்கிட
யான் எனது எனும் செருக்கு அறுப்பானை வானோர் உலகம் கை கூப்பி தொழும் தேவர்கள்லாம் கும்பிடுவாங்களாம் இந்த அளவுக்கு ஈகோ இல்லாமல் இருக்கானே பணியுமாம் என்றும் பணி எல்லாருக்கும் நன்றாக பணிதல் அதிலும் செல்வர்க்கே செல்வம் தகித்து எல்லாருமே பணி வாய்ந்தால் நல்லது தான் அதுலேயும் கொஞ்சம் ஒரு பணக்காரன் வசதி இருக்கிறவன் பணி வாய்ந்தான்னா அதுக்கு இன்னொரு செல்வம் சேர்ந்த மாதிரி அவனுக்கு தட் ஆட்ஸ் அப் டு இஸ் ரிச்னஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் எவ்வளோ மேலே போகிறையோ அவ்வளோ இறங்கிட்டே வரணும் அவ்வளோ அடக்கமாக இருக்க கற்றுக்கணும் ஓகேவா இந்த ஜடா முடி இதெல்லாம் வந்து நான் பெரிய சாமியார்னு காட்டிக்கிறதுக்கான அவங்களுக்கு புரிஞ்ச இல்லை புரியாத நிலையிலே செயல்படுகிற ஒரு ஒரு குய்த்தி சில பேர் வேணும்னு செய்வாங்க அதாவது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம் ஏதோ ஒரு இது இல்லாங்குது எட்டி பா பாலோ ஏதோ இருக்குது அதை வச்சு சாதா முடிக்க தடவி 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 ஜடம் வர்ற மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க ஆமாம் நிறைய பேர் இந்த ஜடை வச்சுன்னுக்கெல்லாம் கேட்பார் அவனாக அதெல்லாம் உண்டாக்குவான் நிறைய பேர் இப்படிலாம் பண்ணுவாங்க எதுக்கு இதெல்லாம் இல்லை அதை விட யூஆர் லுக்கிங் ப்ளஸன் மெயின்டைன் தட் பே மகாவிஷ்ணு தான் நரசிம்ம அவதாரம் எடுக்கும் முன்பே திருக்கோஷ்டியூரில் தேவர்களிடமும் கதம்ப மகரிஷியிடமும் தோன்றி தான் நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து ஹிரண்ய கசியப்புவை வதம் செய்ய போவதாக கூறியதாகவும் அப்போது அவர்களுக்கு நரசிம்ம அவதாரத்தையும் காட்டியதாகவும் கோவில் தலவல தல வரலாறு கூறுகிறது இந்த நிகழ்வு பற்றி கூறுமாறு பாபா அவர்களை கேட்டுக்கொண்டார் மேக்ஸ் முல்லர்னு ஒரு பெரிய ஜெர்மானிய அறிஞர் இருந்தார் அவர் சொன்னார் எல்லா அவதாரங்களும் பிளான் பண்ணி உலகத்தில் வந்துச்சு இந்த இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மாதிரி வந்த ஒரே அவதாரம் நரசிம்ம அவதாரம் தான் ஒரு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டும் வந்து கிளாஷ் ஆகுது அப்போ கரண்ட் வருது அந்த மாதிரி சொல்லடா ஹரி அந்த கடவுள் எங்கே அப்படின்னு நெகட்டிவாக கேட்குறான் ஒரு இரணியன் அப்போ இவன் என்ன சொல்கிறான் பிரகலாதன் ஏன்னா தூணில் உள்ளன் துரும்பில் உள்ளன் ஒரு தன்மை அனுபவி சத கூறிட்ட கூறில் உள்ளன் ஏன் நீ முன் சொன்ன சொல்லின்னு உள்ளன்னா அரி எங்கடான்னு கேட்குறியா அதுலேயே பார் அரி இருக்குதுன்றான் அப்போ ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் ரெண்டும் ஆர்குமெண்ட்டில் மோதுது அப்போ இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தாக்க ஒரு கரண்ட்டு வந்தே ஆகணும் சாமி என்ன பண்ணுறது தூணை பிறந்துக்கிட்டு நரிசிம்மா வந்து அரி உருவாகி ஏந்தியும் போது இல்லை இரணியனை வதம் பண்ணிடுறாரு அப்போ இரணியன் வதம் பண்ணுறதுக்காக இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்த அவதாரமே தவிர பிளான் பண்ணி நான் வரப்போகிறேன்னு சொல்லி ம மற்றவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லிட்டு வந்தாங்கிறதெல்லாம் அந்தந்த கோயிலை இப்போ ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் அவங்கவுங்க கோயில் அவங்களுக்கு பெருசு அந்த கோயிலை மகிமைப்படுத்துறதுக்காக அவங்க சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் வர்றது தான் அது ஒரு தேவையில்லாத இனிமிஷன் சாமி எல்லா இடத்துலையும் சாமி தான் ஓகே இதில் நம்ம ஊர் கோயிலில் ஜாஸ்தியாகுது இன்னொரு ஊரில் கம்மியாகுது இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க எல்லா சாமியும் கும்பிடுங்க இல்லை உனக்கு பிடிச்ச சாமியும் கும்பிடு இதில் எங்கேருந்து லாஜிக்கெல்லாம் வந்துச்சு எங்கேருந்து கம்பாரிசன் எல்லாம் வந்துச்சு இதெல்லாாம் தேவையில்லாத விஷயங்கள் எல்லா கோயிலையும் இந்த மாதிரி கதையெல்லாம் இருக்கும் அடுத்த கேள்வி விபீஷணனுக்கு தாம் வாக்களித்தபடி ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி கொண்ட ரங்கநாதர் தென்திசை இலங்கை நோக்கி பள்ளி கொண்டு அருள் பாலித்து அருளும் நிலையில் ஏன் இலங்கை இன்று வரை பல சோதனைகளை சந்தித்து வருகிறது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இலங்கை ஒரு காலத்தில் மாடை மாளிகை கோடு கூப்பரெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஆஞ்சி நேரி இவ்வளோ ப்ராஸ்பரஸான சிட்டியானு வியந்து பார்க்குற அளவுக்கு இருந்தது அதில் யாருக்கும் சந்தேகம் தேவையில்லை அப்படியெல்லாம் இருந்தது ஒரு காலத்தில் அதுக்கு பின்னால் வந்து ராமாயண காலம் வந்ததா என்ன சிட்டியை அங்கே கொண்டு போய் அசோகவனத்தில் வச்சுருந்தான் அப்புறம் ஆஞ்சநேயர் பட்டாளெல்லாம் வருது சண்டெல்லாம் நடக்குது இலங்கையிலேருந்து எல்லா மாம்பிள்ளைங்களையும் அழிச்சிடுறாங்க ஆண்கள் எல்லாரையுமே வந்து அழிச்சிடுறாங்க இவங்கெல்லாம் போய் முறையிடுறாங்க நாங்கள்லாம் விதவிகள் ஆகிட்டோம் எங்களுக்கு ஆண்கள் சொன்ன கிடையாது அப்படின்னு பரசுராமர் வந்து தன்னுடைய கோடரியை போடுறாரு அது மேங்களூர் கொங்கன் இல்லையா கோவா அங்கேருந்து அஞ்சு கேரளாவில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் வரைக்கும் ஒரு தண்ணியிலேருந்து ஒரு பூமி மேலே வருது ஓகே அதுதான் பரசுராம தேசம் அந்த பரசுராம தேசத்தில் பரசுராமன் பதினெட்டு விதமான கோயில்களில் பதிஷ்டு பண்ணி அதில் வந்தது தான் குருவாயூர் அதில் வந்தது தான் சபரிமலை அந்த மாதிரி பதினெட்டு கஷேத்திரங்கள்லாம் வந்தது இங்கே பூஜை பண்ணின்னு இருந்தான்னு சொல்லிட்டார் அப்போ முழுக்க முழுக்க பெண்களே இருந்த ஒரு ராஜ்யம் இருக்கு இல்லையா அதுதான் பரசுராமர் உருவாக்கி கேரளா இன்றைக்கி கூட கேரளாவில் மருமக்கள் வழி மானியம் அப்படின்னு ஒரு சட்டங்க இது பெண்களுக்கு தான் அங்கே சொத்து உரிமை ஆம்பளைங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சட்டம் ஏன்னா பெண்களுக்கு அவர் கொடுத்த இடம் அது அதனால் அந்த ரூல்ஸு அந்த மாதிரி கேரளாவில் ஸோ ராமாயண காலம் முடிஞ்சு போச்சா அதுக்கப்புறம் மகாபாரத காலம் வந்துச்சு 
மாவாரத காலத்தில் பன்னெண்டு வருஷம் பதிமூணு வருஷம் அக்ஞாத வாசம் அது இதுன்னு தேடிக்கிட்டு பஞ்ச பாண்டவர்கள்லாம் ஊர் ஊராக சுற்றின்னு இருந்தாங்க இல்லையா அப்போ கேரளா பக்கம் வர்றான் யார் நம்ம அர்ஜுனன் அர்ஜுனன் வந்த நாட்டுக்கு பேர் அல்லி ராஜ்யம் நீங்கள் இப்போ ஒரு எப்பிக்கெல்லாம் படிக்கிறீங்களே அல்லி அரசாணி மாலைன்னு சொல்லிட்டு அப்போ அர்ஜுனன் அந்த ஊருக்கு வர்றான் அங்கே எல்லா ஆம்பளைங்களையும் பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி பெண்களே டாமினேட் பண்ண ஒரு சொசைட்டி இருந்துச்சு அங்கே அந்த அல்லி ராஜ்யம் இருந்தது அந்த அல்லிக்கு அர்ஜுனங்கிட்ட லவ் வந்துச்சு அதுக்கு பின்னால் அங்கே இந்த இதெல்லாம் வந்தது இந்த அல்லி சொத்து வந்து லேடிஸ்க்கு தாங்கிற மாதிரி அங்கே வச்சுருந்தாங்க அந்த பதினெட்டு பிரதிஷ்டைகள் இருக்கு இல்லையா அதுதான் பரசுராம தேசன்னு சொல்லக்கூடியது இப்படிலாம் வந்துச்சு இப்போ இலங்கையில் என்னாச்சு எல்லாருமே வந்து செத்துப்பட்டாங்க இல்லையா மேலெல்லாம் இருந்தாங்க அங்கே இருந்தவங்களும் தான் இங்கே வந்துட்டாங்க மோஸ்ட்லி இந்த பக்கத்துக்கு வந்துட்டாங்க எல்லோரும் அதுக்கு பின்னால் எவ்வளோ வருஷங்களுக்கு அப்புறம் அங்கே வந்து அசோக சக்கரவர்த்தியினுடைய மகள் மக மகேந்திர அவனும் சங்கமித்தராக ரெண்டு பேரும் இலங்கைக்கு படையெடுத்தெல்லாம் போகிறாங்க அப்போ சின்ன சின்ன ஆளுங்க இருந்திருப்பாங்க அவங்கள வெற்றி கொண்டுட்டு இவங்க புத்த மதத்தை பரப்புகிறாங்க அந்த இடத்துல புத்த விகாரங்கள் புத்த மதம் எல்லாம் பரப்புகிறாங்க அப்போ நாகப்பட்டினத்துக்கு ரொம்ப கிட்டியாக இருந்தது அங்கெல்லாம் வழி இருந்தது பின்னால் ஈவன் ராமாயண காலத்தில் நம்ம ராமேஸ்வரத்திலிருந்து பன்னெண்டே மைலில் இலங்கைக்கு வழியெல்லாம் இருந்திருக்கு இப்போ கூட நாசா சேட்டலைட்டில் பார்த்தா அந்த இடத்துல ஒரு ராமர் கட்டின பிரிட்ஜ் இருக்குங்கிற மாதிரி ஒத்துக்கிறாங்க இப்போல்லாம் அப்படி ஒரு ஒரு பிற்காலத்தில் வந்தவங்கெல்லாம் யார் இந்த ஒரிசா லாங்குவேஜ் பேசுவாங்க இன்றைக்கி நீங்கள் ஸ்ரீலங்காவுடைய லாங்குவேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஒரியன் லாங்குவேஜாக இருக்கும் நம்ம ஒரிசாவில் என்ன பேசுகிறாங்களோ அந்த லாங்குவேஜ் தான் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கும் இவங்க ஒரு பக்கம் செட்டில் ஆனாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கே யாழ்ப்பாணத்து தமிழர்கள் இருக்காங்க இல்லையா ஜாஃபனால் இருந்தவங்க யாழ்ப்பாணம்னு பேரதுக்கு அவங்கெல்லாம் ஒரு ரேஸாக இருந்தாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வேலை செய்கிறதுக்கு ஆளுங்க வேண்டியிருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு இவங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து சாதாரணமாக கூலி வேலைக்காக கூட்டு போனால் தமிழர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த கூலி வேலைக்கு போனாங்க டீ எஸ்டேட்டில் ரப்பர் எஸ்டேட்டில் இந்த தமிழங்கள்லாம் அங்கே இருக்கிற தமிழங்களும் மதிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து சம்பளத்துக்கு வந்தவங்க லேபர்ன்ற மாதிரி அவங்கெல்லாம் பணக்காரங்களாக அதிலேருந்து இருந்தவங்க அவங்கெல்லாம் லண்டனில் போய் படித்து பாரட்டில் அது இதெல்லாம் படித்து பெரிய பெரிய ஆளுங்களாக அறிவாளிங்களாக இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் ஸோ இப்படி மூணு வந்தது இதில் கொஞ்சம் கிறிஸ்டியன்ஸு கொஞ்சம் முஸ்லீம்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்க இப்படி ஒரு காங்குளமரேஷன் வாங்க ஒரு கூட்டான ஒரு தேசம் உருவாச்சு இதில் ஜென்ரலாக புத்திஸ்ட்டுங்க மோனோபுலியாக இருந்ததுனால அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அரசாங்கம் அவங்க கைக்கு வர்ற மாதிரி என்ஷூர் பண்ணிட்டாங்க அண்டு தி கைட்லைன்ஸ் வேர் ஃப்ரம் புத்திஸ்ட் ப்ரீஸ்ட்டு இந்த புத்திஸ்ட் மாங்க் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க இது பண்ணாங்க இவங்க ஒரு கருணையும் அன்பையும் போதிக்க வந்த புத்த மதத்து பிட்சுக்கள் வந்து தமிழங்களை அடிக்க வேண்டியது முஸ்லீம்களை அடிக்க வேண்டியது இந்த மாதிரி மற்ற மதத்துக்காரங்கள்லாம் கொலை பண்ணுற அளவுக்கு கேவலமாக போயிட்டாங்க அப்போ ஒரு கருணையும் போதிக்க வேண்டிய இடத்துல இப்படி ஒரு ஆக்கம் இல்லாத ஒரு அழிவுக்காக அங்கே இருக்கக்கூடிய புத்த பிட்சுக்களே செஞ்சாங்க இன்றைக்கி வரைக்கும் அப்படி தான் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அதனால தான் அங்கே ப்ராஸ்பரிட்டி இல்லாமல் போச்சு இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் டூரிசம் இல்லைன்னா ஒன்றுமே கிடையாது கொஞ்சம் டீ எஸ்டேட்டுக்குது நீ மாஞ்சி மாஞ்சி ஸ்ரீலங்கா போய் உங்கள் சொந்தக்காரங்களுக்கு எதாவது வாங்கினு வரணுனாக்கா கொழும்பு தேங்காய் எண்ணெய் தான் வாங்கினு ஒரே டீ தூள் தான் வாங்கிடுவார் அங்கே ஒன்றும் இல்லை நீ வாங்கிருந்து கொடுக்குறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது நீ ஊர் சுற்றி பார்க்குறதுக்குன்னு போனேன்னா கூட கதிராமன் கோயில் இருக்கும் அங்கே ஒரு தரையை போட்டு வச்சுருப்பான் அப்புறம் கண்டியில் ஒரு புத்தருடைய பல் வச்சுருப்பாங்க ஒரு இடத்துல அது பார்க்க முடியாது அந்த கண்ணாடிக்குள்ளே இருக்கும்னு சொல்லி ஒரு ரெலிக் அது அது வச்சுருக்காங்க ஒரு புத்த டெம்பிள் இருக்குது அண்டு நிறைய இந்த சீ சைடு ரெசார்ட்டுங்க மாதிரியெல்லாம் கட்டி வச்சுருப்பாங்க அதில் ட்ராவல் டூரிசம் ஓரியன்டடாக இருக்கும் இந்த நுவரேலியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேரளா மாதிரி டீ எஸ்டேட் உள்ள ஊர் உங்கள்கிட்ட ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் இருந்தாக்கா நீ மூணு நைட்டு நாலு நாள் ஸ்ரீலங்கா போய் ஃபோர் ஸ்டார் த்ரீ ஸ்டார் ஹோட்டலில் தங்கி மூணு வேலை சாப்பிட்டுட்டு ஏரோப்ளைன் சார்ஜே இன்க்ளூடடு அவ்வளோ சீப்பாக நீ போயிட்டு வரலாம் டெல்லிக்கு போயிட்டு வரதுக்கே உனக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் வேணும் அதனால் ஆளுக்கு பாஞ்சாயிரம் எடுத்துன்னு ஸ்ரீலங்காவுக்கு போயிட்டு வாங்க ஆனால் இப்போ ரொம்ப கஷ்டம் அங்கே அதாவது ரொம்ப பொருளாதாரம் ரொம்ப வீக் ஆகுது அதனால் நம்ம முதல்ல வந்து நம்ம ஊர் ஒரு ரூபாய்க்கு அவங்க ஊர் ஒரு ரூபாய் அறுபத்தஞ்சி காசு இருந்துச்சு இப்போ நம்ம ஊர் ஒரு ரூபாய்க்கு அவங்க ஊர் நாலு ரூபாய் போச்சு அப்போ எந
உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை நான் எரி தடை ஸ்ரீலங்கா போய்கிறேன் அதனால தான் என்னுடைய அனுபவங்களை உங்களோடு பயந்து கொள் நீ எடுத்துன்னு போயிடு பேசாமல் விலங்குகள் பறவைகள் எவ்வழி நல்லை ஆடவர் அவ்வழி நல்லை வாழிய நிறைய ஜனங்க எவ்வளோ நல்லவங்களோ அவ்வளோதான் அந்த நாடு காடாக ஒன்றோ நாடாக ஒன்றோ அவளாக ஒன்றோ மிகையாக ஒன்றோ எவ்வழி நல்லை ஆடவர் அவ்வழி நல்லை வாழிய நிறைய அந்த ஊர் அரபி கடலா பசிபிக் கடலா இமயமலையா ஆல்ப்ஸ் மலையெல்லாம் பார்க்காது அந்த ஊரில் இருக்கிற ஜனங்க எவ்வளோ நல்லவங்களோ அதுதான் அந்த நாடு விலங்குகள் பறவைகள் உட்பட அனைத்து ஜீவராசிகளும் இறந்த பின்பு பித்ருலோகம் செல்கின்றனவா இப்போ சிங்கிள் செல்லுகிறார் மல்டி செல்லுகிறார் இதெல்லாம் உங்களுடைய பௌத்திக விஞ்ஞானத்தில் இருக்குது இல்லையா அவங்களுடைய ஜுவாலஜி பயாலஜியிலே இருக்குது அதனால் இந்த சொர்க்கம் போகிறது பித்ருலோகம் போகிறதுங்கிறதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இது கிடையாது கணம் கணம் தோன்றி கணம் கணம் மறையும் பிணம் பல அப்படின்னு பிடி சு வெவ்வேறு சொல்லுவார் சுந்தரனார் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் சொல்லுவார் அதனால் உங்கள் கண்ணு தில்லி தெரியும் ஒரு ஒன்றுத்துக்கும் ஆயுசு வேறு வேறு ஒரு ஈசலுக்கு உள்ள ஆயுசு வேறு கொசுக்குள்ள ஆயுசு ஈக்கு உள்ளது எறும்புக்கு உள்ளது இந்த மாதிரி ஆயுசு வேறு வேறு அதெல்லாம் என்ன ஆகும்னா இங்கேயே அக்காடி டார்வின் சீரி செத்து மடிஞ்சு அடுத்த லெவலுக்கு செத்து மடிஞ்சு அடுத்த லெவலுக்கு போயிட்டே இருக்கும் அதெல்லாம் அதனால் அதுங்கெல்லாம் அந்த பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஆட்பட்டவை அல்ல அதுக்கு அறிவு கொடுக்கல ரேஷ்னல் மைண்ட் கொடுக்கல இந்த ஆறாவது அறிவை கொடுத்த மனுஷனுக்கு மாத்திரம்தான் பாவம் புண்ணியம் அவனுடைய செயல்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவனுக்கு நரகத்துக்கு போகிறது இல்லை பித்திருலோகத்துக்கு போகிறது திருப்பியும் வர்றது தேவசம் பண்ணுறது எந்த கொசுவாவது அவங்க தாத்தா கொசுக்கு தேவசம் பண்ணுதா அதனால் இது மனிதர்களுக்கு தான் அந்த மாதிரி ஒரு உயர்நிலையை அடையாத இந்த சின்னஞ்சிர ஆத்மாக்களுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது திருவானை கோவிலில் உள்ள அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு அம்பாளின் உக்ரகம் தனிய ஆதிசங்கரர் ஸ்ரீசக்கரம் சிவச்சக்கரம் இரண்டையும் செய்து இரு காதுகளில் அணிவித்ததாக தெரிகிறது பொதுவாக ஸ்ரீசக்கரம் சிவச்சக்கரம் போன்ற சக்கரங்களை பீடத்தின் அருகிலோ இல்லை மூர்த்தியின் மேலோதான் பொ பொருத்துவார்கள் இக்கோவிலில் மட்டும்தான் தோடுகளாக அணிவித்து அம்பாளை சாந்தப்படுத்தி உள்ளார் அதனால் அம்பாளுக்கு ஒவ்வொரு காதிலும் இரு தோடுகள் இருக்கின்றன இதை இதன் விசேஷ காரணம் பற்றி விளக்கவும் பொதுவாக ஆதிசங்கரர் நிறைய கோயில்களை வந்து பரிசு பண்ணியிருக்கார் இப்போ நீங்கள் சிறிங்கேரி சாரதாம்பிக்க கோயில் பார்க்குறீங்க ஆதிசங்கரர் இது இந்த மாதிரி எவ்வளவோ இடங்களில் அவர் பரிசு பண்ணிருக்கார் இங்கே காஞ்சி காமாட்சி கோயில் இருக்குது ஆதிசங்கரர் பத்ரிநாத் கோயிலுக்கு போனபோது அங்கே தப்த கொண்டம்னு ஒன்று இருக்குது சுடு தண்ணீர் சல்ஃபர் வாட்ரு இருக்குது அதில் அவருக்கு ரெண்டு சால கிராமம் சால கிராமம்னா கல்லில் ஏதோ ஒரு ஃபே ஒரு வடிவத்தில் இருக்கிறது அப்படியே அவருக்கு ரெண்டு கல் கடிச்சது அதில் ஒரு கல் தான் பத்ரிநாராயண சால கிராமம் அந்த கல்லை வச்சுப்பிட்டு அதுக்கு சந்தனத்தில் மேக்க போட்டு இப்படி பத்மாசனத்தில் உக்காந்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது கல் தான் அது தப்த குண்டத்தில் கிடச்சிது அதே மாதிரி காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போகிறீங்க காமாட்சி அம்மனுடைய விக்கிரகம் பிற்காலத்தில் வந்தது நீங்கள் காமாட்சி அம்மனுக்கு குங்குமார்ச்சனை அந்த முன்னால் இருக்கிற சக்கரத்தில் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் வந்து அருபலட்சுமின்னு ஒன்றுக்குது அந்த குங்குமத்தை அருபலட்சுமி மேலே தடவி தான் அவங்க வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு வாங்க ஏன்னா அதுதான் அவருக்கு கிடச்சிது பத்ரிநாத் கோயிலில் கிடச்சிது அதனால் ஆதிசங்கரர் மத சண்மதங்களை சாபித்து சனாதன மார்க்கத்தை வேத மார்க்கத்தை காப்பாற்றுவதற்காக வந்தவர் அவர் மோஸ்ட் ஆஃப் த டெம்பிள்ஸில் ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருப்பார் இப்போ காளிகாம்பல் கோயில் இருக்குது அங்கே அர்த்த மேரு பண்ணியிருக்கார் காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் பெரிய மேரு பிரிச்சு பண்ணியிருக்காரு திருவானி கோயிலில் அந்த மாதிரி தாடகத்தை பண்ணியிருக்காரு இந்த மாதிரி செய்கிறதுக்கு பல காரணங்கள் என்னென்னா ஒரு ராட்சசன் இருக்கான்னா அவனை கொண்டுட்டு உக்கிரகமாக இருக்கும் நரசிம்மர் வந்து இரண்டின வதம் பண்ணி அந்த ரத்தம் கொஞ்சம் அவரும் குச்சிடுத்தனால ஆவும் கத்தினோ காணும் தரம் இப்போ எல்லோரும் கிட்ட போகிறதுக்கு பயந்தாங்களாம் பிரகலாதம் மாதிரி இப்படி போயிட்டு என்ன எங்கூட விளையாடுறதுக்காக தானே வந்துக்கிற வேத பொருளே நீ விளையாடுதியா அப்படின்னா எங்கிட்ட விளையாடுறதுக்கு நீ வந்துக்கிறியா அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் உகர தேவதைகள் உருவாகிறது உண்டு காட்டில் மூகாசுவரன் இருந்தான் மூகாசுவரனை வதம் பண்ணிவிட்டு முகாம்பிக்கே சுற்றிக்கிட்டு இருந்தா ஆவுன்னு சொல்லிவிட்டு இவர் அவளை சாந்தப்படுத்தி கொண்டாந்து அந்த இதில் உட்கார வச்சார் மூகாம்பி கோயிலில் உட்கார வச்சார் இந்த மாதிரி மகான்கள் எந்தெந்த கோயில்களில் பரீட்சை பண்ணாங்களோ அவங்க அந்த விக்கிரகத்தை ஜனங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து சாந்தப்படுத்தி சௌலப்படுத்தி மக்களுக்கு வேண்டிய மாதிரி எந்திரங்களெல்லாம் பரீட்சை பண்ணி அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு கோயிலுக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ காதில் வந்து போட்டால் என்ன தப்பு தாடங்கம் போட்டால் என்ன தப்பு இருக்குது இல்லையா அபிராமி இருந்தால் 
அபிராமி பட்டு கண்ண முடின்னு உட்காந்துட்டு ராஜா கேட்குறான் இன்றைக்கி என்னான்ட்டு அமாவாசை இன்றைக்கி அவன் வந்து பௌர்ணமின்ட்டான் ஏன்னா அவங்க எல்லாம் அவன் பௌர்ணமி அம்மா உக்காந்த இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுது ராஜா சொல்லிட்டு போகிறான் இன்றைக்கி மாத்திரம் பௌர்ணமி இல்லைன்னா இவன் கருத்து வெட்டி போடுறேன்ட்டு எல்லோரும் ஏன்டா இப்படி பண்ணேன்னாங்க நானும் சொன்னேன் அவன் தான் சொன்னால் அவன் பார்த்துக்குவான் கரெக்டாக எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிக்கிறாங்க இவர் என்ன பண்ணார் இந்த கா அம்பாலை என்ன பண்ணால் அந்த காதல் இருந்ததை தூக்கி விசாரணாலா உடனே சந்திரம் மாதிரி தெரிஞ்சுது சமரிஷனல் கூட ஒரு பாட்டு அமாவாசையும் அமாவாசையும் பௌர்ணமியானது அன்றொரு நாள் இரவில் அந்த அபிராமி பட்டர் வார்த்தை வென்றது அன்னையவள் தயவில் அமாவாசை தான் ஆனால் நம்பந்தனால அதை பௌர்ணமியாக மாற்றி கொடுத்தார் அதே மாதிரி மகாபாரதத்தில் கிருஷ்ணர் பண்ணி கொடுத்தார் சகாதேவன் சும்மா இல்லாமல் துரோகிதனாதிகள் கேட்குறாங்க நாங்கள் என்றைக்கி வந்து சண்டே ஆரம்பித்தா கெலிப்போன்னு சொல்லுன்ட்டு இவன் வந்து அமாவாசை அன்னி களைப்பள்ளி கொடுத்து ஆரம்பிச்சுருக்கேன்ட்டான் அது பீத்திக்கத்துக்கு வர சொல்கிறான் போய் செம் சைட் கோலு என்னை வந்து கேட்டான் என் ஜோசியத்து மேலே எவ்வளோ நம்பிக்கை பார் துரியோதன் இருக்கேன் நான் இவங்க தலையில் அடிச்சுன்னு கிருஷ்ணா இப்படி பண்ணிட்டான் இந்த படுபாவின்னு கவலைப்படாதுன்னு சொல்லி என்றைக்கி அமாவாசைனார் நாளைக்கு என்ன இவர் இன்றைக்கே போயிட்டு பஞ்ச பாத்திரம் உதயணி வச்சுக்கிட்டு ஓம்பு வாசம் எல்லாம் ஆரம்பித்தார் கிருஷ்ணர் பண்ணுறத பார்த்து எல்லோரும் வந்து உட்காந்து தர்ப்பணம் விட ஆரம்பித்தாங்க இப்போ மேலே வந்து சூரியன் சந்து கீழே இறங்கி கிருஷ்ணா உனக்கு தெரியாத சாஸ்திரமா நாளைக்கு தானே அமாவாசை நீ இன்றைக்கே தர்ப்பணம் பண்ணுறியேன்னு கிருஷ்ணர் கேட்டாராம் அமாவாசைனா என்ன சூரியன் சந்துன்னு ஒன்றாங்க இருக்குது ஒன்றா தினம் வந்துக்கிறீங்க அப்படின்னு நான் இல்லையா அது மாதிரி எல்லாத்தையும் மாத்திர பவர் கடவுள்கிட்டே இருக்குது அது காரண காரியங்கள் இருக்கும் எல்லா நாளையும் எல்லாத்தையும் மாற்றி விடுவாங்க அப்போ அபிராமி பட்டருக்காக இந்த திங்கள் இலை செய்தவள் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கா அந்த பாட்டிலேயே இருக்கா அதெல்லாம் அமாவாசையே அறியா வண்ணம் ஆனந்த பெருவெளியில் இங்கே ஒவ்வொரு நாளும் பௌர்ணமியாகுது சங்கரன் கண்ணொழியில் நீங்களாம் உட்காந்துக்கிறீங்க ஒரு சனிக்கிழமை மெட்ராஸில் பயங்கர வெயில் இருக்குது இங்கே வரணுன்னா உங்களுக்கு ஒரு நாற்பது ரூபாய் ஐம்பது ரூபாய் குறையாமல் செலவாகும் கிட்டிருந்தீங்கன்னா எல்லாம் இன்னும் ஜாஸ்தி தான் செலவாகும் அப்போது நீ இப்போ போய் மெட்ராஸில் எந்த கோயிலில் வேணாலும் போய் பார் ஜனங்க இந்த மாதிரி கப்சிப்புன்னு உட்காந்துக்கிட்டு பாட்டெல்லாம் கேட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு அறிவார்ந்த நிலையில் ஒரு டவுட்டு ஆன்மீகத்தில் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு என்ன பிரசாதம் பண்ணிக்கி போண்டா போண்டா போண்டாலாம் சாப்பிட்டு சாக்லேட் சாப்பிட்டு வேறு என்ன கொடுத்தோம் பழம் நல்லா சாப்பிட்டு எங்கே எனக்கு தான் மெட்ராஸில் இப்போ இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும் கிங் சாலமன் அண்ட் ஷிபால் ஒரு கதை ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவரு ஒரு நேர்மையான ஃப்ளவரு ரெண்டுத்தையும் கொடுத்துட்டு அவனுடைய அறிவை டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அவன் சொல்கிறான் கொஞ்சம் இருட்டாக்குற மாதிரி இது ஜன்னல் தரங்கன்ட்டு அடுத்த நிமிஷம் இதுதான்றான் எப்படியா கண்டுபிடிச்சேன்றாங்க நேச்சுரல் ஃப்ளவர் மேலே வண்டு வந்து உக்காந்துச்சு ஆர்டிஃபிஷியல் மேலே உக்காரில் நான் தீந்து போச்சு ஓ நீங்கள்லாம் வந்து வண்டுகள் இல்லை வண்டு முருகன் அதனால் நல்ல விஷயத்தில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலும் ஒரு நாட்டம் இருக்குது இல்லைன்னா கேளம்பாங்க இந்த இடத்துல வந்து உக்காந்துட்டு ராத்திரி எட்டு மணிக்கு ஏழு மணிக்கு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கேட்டு நின்று எதாவது இருக்கா இல்லையா அதனால் ஆத்மாவுக்கு ஒரு பவர் இருக்குது அதனுடைய போக்கில் நீ விட்டால் போகிறோம் இப்போ இவங்கெல்லாம் எங்கேயோ பன்றி பூர் போயிருக்காங்க அங்கே போய் க பன்றி நான் பார்த்துட்டு ரெண்டு மூணு நாள் தங்கி பாகவத்த மேலாலாம் பண்ணிட்டு வந்துக்கிறாங்க எங்கிட்ட நிறைய பேர் நானே சொல்லியிருக்கிறேன் லீவ் நாளில் சும்மா உக்காந்து இருக்காதிங்க அப்படின்னு யாரையோ பத்திரிக்கையாக தான் அனுப்பிச்சேன் யாரையோ கேரளா அனுப்பிச்சேன் யாரையோ கர்நாடகா அனுப்பிச்சேன் ஏதோ ஒரு ஊர் போய் சுற்றிட்டு வாங்க இங்கேயே உட்காந்து நிற்கக்கூடாது அப்படின்னு ஸோ பெரிதே உலகம் உலகம் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் நாலு இடத்த போய் பார்க்கணும் ஒருவேளை நமக்கு அந்த அளவுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்குள்ள வசதிகள் இல்லைன்னு சொன்னாக்கா அப்போது நம்ம மெட்ராஸ் சிட்டிலேயே நல்ல நல்ல கோயிலாம் அங்கே ஏகாம்பரேஸ்வர் கோயில் கா கா இது கந்தசாமி கோயில் எல்லாம் பெரிய கோயிலுங்க சாதாரண கோயில் கபாலீஸ்வரர் பார்சாத்தி கோயில் மாங்காடு திருவேற்காடு கிட்ட ஓரளவு பரவாயில்லன்னா காஞ்சி வரும் எவ்வளோ கோயில் இருக்குது காஞ்சி வரத்தில் அஞ்சு கோயில் இருக்குது இங்கே மாபெரும் சலசயன பெருமாள் திருவிடந்தை பூவரகசாமி நல்ல கோயில் நிறைய இருக்குது இல்லையா ஏதாவது லோக்கலாகவே போங்க எனக்கு அது கூட பஸ்ஸுக்கு இல்லைனாக்கா வெயிலுக்கு முன்னால் கிளம்பி பொடினாடே போயிட்டு வாங்க என்ன போ உடம்புக்கு நல்லது உடம்புக்கு நல்லது காசு வேணும்னு நினைக்கவே இல்லை பரமாச்சாரியார் மாதிரி ஆளுங்க மடாஜி பேசிங்க அவங்ககிட்ட இல்லை அது பண்ணுமா அவங்க ஏன் ஒரு ஊராக நடந்து போனாங்க நடந்து போனாங்க இப்படி நடந்து போகிற போது ஒரு இப்போ நீ ரயிலில் போகிறதுக்கும் பஸ்ஸில் போகிறதுக்கும் வித்திய
ரயிலில் போனாக்கா அந்த பிளாட்ஃபார்ம் தவிர மீதி இடத்துல ஒன்று ஒன்றுமே இல்லை உனக்கு பார்க்குறதுக்கு இதே ஒரு பஸ்ஸில் போகிறபோது அந்தந்த சின்ன ஊருங்க வருது அது இதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் உட்காந்து இருப்பீங்க கப்பலில் போனேன்னாங்க எப்போ பார்த்து சமுத்திரம் தவிர ஒன்றுமே தெரிய போகிறதில்ல யூரோப் பிளானில் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மெட்ராஸ் தெரியும் அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே தெரியாது கிளவுட்ஸ் தான் தெரியும் அதனால் உலகத்துலேயே பெஸ்ட்டு வந்து பாத யாத்திரை தான் லாஸ்ட் கொஸ்டின் வர்றது லாஸ்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் ஃப்ரம் சுமதி ஸ்ரீ கோயம்புத்தூர் யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஐ ரீசெண்ட்லி விசிட்டட் சித்ரா குப்தர் அண்ட் யமதர்மராஜா டெம்பிள் ஆன் சித்ரா பௌர்ணமி டே அண்ட் கேம் டு நோ தட் ஹீ ஹஸ் பீன் வர்ஷிப்ட் அஸ் குலதெய்வம் பை ஃபியூ பீப்புள் அண்ட் சர்ப்ரைஸ் டு சி ஹிம் வித் கோல்டன் அலங்காரம் பட் ஐ ஹேட் அ டவுட் ஹவு டு வர்ஷிப் லார்ட் யமா வாட் மஸ்ட் பி ஆர் ப்ரேயர் இன் திஸ் டெம்பிள் வாட் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் திஸ் டெம்பிள் பொதுவாக இந்த தெய்வங்களுங்கிறதெல்லாம் ஒளி வடிவத்தில் இருக்கும் உருவம்ன்றது மனுஷனாக பிறந்த தான் மற்றபடி நீ பார்க்குற எந்த கடவுளாக இருந்தாலையும் நீ நினச்சி வச்சுருக்கிறது வேறு இப்போ நீங்கள்லாம் முருகர்னோடனே ஒரு கையில் வேல் வச்சு இன்னும் மயில் மேலே உக்காந்துங்கிற ஆளை பார்க்குறீங்களா முருகர் அப்படி இருக்க மாட்டேது அங்கே இருக்குது பாரு காட்டுறாடி ஒன்று ரெண்டு மூ எடுத்துணும் அப்போ முருகர் புள்ளியார் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க இதெல்லாம் எப்படி வருது நான் எல்லாம் ஒளி வடிவம் ஜோதி சுயம் ஜோதி பரம் மாதிரி நிஜமான கடவுளுடைய வடிவம் எல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிற மாதிரி இருக்காது மகாவிஷ்ணுனாக்கா நீ திருப்பதி பெருமாள் பார்க்குறீ இல்லையா அப்படி தானே இருக்கும் அப்படி இருக்க மாட்டார் மூணு நாமம் தான் வருது மூணே நாமம் தான் மகாவிஷ்ணு ப்ரொட்டான் நியூட் எலக்ட்ரான் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா பிரம்மா விஷ்ணு சங்கர மூணு நாமம் வரு இப்போது பிள்ளையாருன்னா இப்படி தான் இருப்பார் முருகன்னா இப்படி தான் இருப்பார் திருப்பு எங்கள் வை மேலவை நீ மா தள்ளின்னு இல்லை அப்போ தான் அவங்க கண்ணுக்கு தெரியும் அந்த ஓகேறவங்களுக்குலாம் தெரியணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மயில் இருக்கா கீழே வீட்டே போடுற இங்கே கீழே ஒரு மயில் இருக்கா மயில் மேலே ஓம் இருக்கா வடமொழி ஓம் இதுதான் ஓம் மயில் மேலே உட்காந்துருக்கார் இல்லையா இதுதான் வந்து முருகர்னு சொல்கிறது முருகர் இப்படி தான் இருப்பார் நீ முருகர் வந்து வேலை வச்சுன்னு வள்ளி தேவையின் நாடு இருப்பாருன்னு நினச்சான்னு ஒரு முருகர் கிடைக்கவே மாட்டேன் இந்த ஜென்மத்தில் பிள்ளையார் எப்படி இருப்பார் தெரியுமா இப்படி தான் இருப்பார் தேங்காய் குடுமி அதனால் தான் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் கலசத்தில் தேங்காய் வைக்கிறது அதே தான் அவர் தேங்காய் குடுமி தான் அவர் இருப்பார் இங்கே ஒரு ஓம் இருக்குது பார் மூணாம் நம்பர் இது வலது கை இங்கே ஒரு ஓம் இருக்குது பார் வயிற்றுக்கிட்ட இதை மயில் மேலே உக்காந்து இருக்கார் அவர் மயில் மேலே இப்படி கை வச்சுன்னு தேங்காய் குடுமியோட ரெண்டு ஓமோடு உக்காந்துக்கிறார் இல்லையா இதுதான் பிள்ளையார் நீ பிள்ளையார் தேர்னா இப்படி தான் கிடைக்கும் ஒளியில் தான் கிடைக்கும் யு வில் ஃபைண்ட் ஹிம் இன் ஏ லுமினஸ் பாடி நாட் லைக் வாட் யூ சி இந்த டெம்பிள் அண்ட் கேலண்டரில் பார்க்குற மாதிரிலாம் கிடைக்காது அதனால் கண்டவர் விண்டிலர் விண்டவர் கண்டிலருங்கிறாங்க இல்லையா அதனால் நார்மலாக இந்த சிப் சிற்பிகள் அவங்க இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு மகாபரிபுரத்தில் அங்கே இங்கே இந்த பாடம் கற்றுக் கொடுக்குற வாத்தியாருங்க இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க தியான ஸ்லோகம் வச்சுருப்பாங்க இந்தந்த வடிவத்தில் இந்தந்த சாமி இருக்கும் இந்த வாகனம் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி அதை வச்சு அவங்க உருவாக்குறாங்க அதாவது கடவுளை கண்ணால் பார்த்தது இல்லை சில பேர் பார்த்துருக்காங்க இப்போ கௌரி சங்கர் சபதின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் கலிகாம்பர் கோயிலுக்கெல்லாம் வருவார் ரொம்ப பெரிய உபாசனை பண்ணவர் ஆச்சாரி தான் ஆனால் பயங்கர உபாசனை பண்ணவர் அவர் அந்த மாதிரி யாராவது இருந்தால் அவங்களுக்கு அந்த பவர் இருக்கு மற்றபடி பெரிய அளவுக்கு எல்லாம் புக்கில் படிச்சுட்டு இல்லை அந்த பாடசாலையில் போய் படிச்சுட்டு கல்லில் அடிக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது இதை பற்றியெல்லாம் அதனால் நீங்கள் பார்க்குற ஏமே சித்ரா குப்தா இந்த கன்செப்டெல்லாம் வந்து புராணங்களில் இருந்து வர்றது தான் புராணங்களில் வேத வியாசிரியர் எதுனா பதினெட்டு புராணங்கள் இருக்குது அந்த பதினெட்டு புராணங்களில் ஒவ்வொன்றத்தை பற்றியும் ஏதோ கொஞ்சம் சொல்லியிருப்பார் இல்லையா இந்த உலகம் அப்படி இருக்கும் அந்த உலகம் இப்படி இருக்குன்னு ஏதோ சொல்லியிருப்பார் அதை வச்சுக்கிட்டு இவங்க பண்ணுறது தான் நிஜமாக சித்ரா குப்தன்னு சொன்னால் யாரும் கிடையாது அது சித்திரம்னா ஓவியம் குப்தம்னா ரகசியம் சித்ரா குப்தம்னா ஓவிய ரகசியம் சித்ரா குப்தம் மீன்ஸ் ஓவிய ரகசியம் அப்போ நீ சாகரத்து போது உன் கண் எதிரில் உன் சினிமா மாதிரி உன் வாழ்க்கையை காட்டுவாங்க இந்த பூமியில் நீ பிறந்த இப்படி வளர்ந்த இது பண்ண நீ இந்த மாதிரி சொல்லிவிட்டு பித்திருலோகத்திலேருந்து வந்தவன் இதெல்லாம் செய்யலை உன்னுடைய இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் கொடுத்துருவாங்க அவங்க இந்த உலகத்தில் நீ என்ன சாதிச்சு என்ன சாதிக்கிற இப்போ பித்திருலோகத்துக்கு போக போகிற அங்கே போயிட்டு திருப்பியும் பூமிக்கு வர போகிற அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு ஓரியன்டேஷன் கொடுத்துருவாங்க ஸோ எத்திரியல் வேல்டுன்னு ஒன்று இருக்குது மேலே அங்கே இப்படியே தான் இருப்போம் 
நம்ம உலகத்தில் எப்படி இருக்கிறோமோ இதே மாதிரி தான் இருப்போம் இங்கே கூட இருந்தால் அங்கேயும் கூட தான் இங்கே நொண்டினா அங்கேயும் நொண்டி தான் அங்கேயும் நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் பெரியவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் கிளாஸ் எல்லாம் எடுப்பாங்க நீங்கள் பூமியில் போனீங்கன்னா இப்படி பண்ணணும் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்போ தான் உலகத்தில் பிறக்க மாட்டீங்க இல்லைனா திருப்பி பொண்ணு பிடி தரணும் இப்படி தான் பிறந்து சேர்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்க அப்படின்னெல்லாம் கிளாஸ் எல்லாம் எடுத்து அதுக்கப்புறம் அனுப்புவாங்க ஸோ ஒரு ஆத்மா இங்கேருந்து போகுது இல்லையா பித்ரு உலகத்துக்கு அப்போ செத்து போனவங்க மூஞ்சு பார் நல்லா தூங்குற மாதிரி ஸ்மைலிங்காக இருக்கும் உனக்கே டவுட் ஆகும் இந்த டாக்டர் ராங்காக சொல்கிற போல் இருக்குது இன்னொரு டாக்டரை கூப்பிட்டு செகண்ட் ஒப்பீனியன் பார்த்துடலாம் மாட்டார் இல்லையா அப்போ சிரிச்சுக்கிட்டு போகுது ஆத்மா ஏன்னா அதுக்கு தெரியும் இந்த பாடாக போனால் உலகத்தை விட்டு நம்ம போக போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி எந்த குழந்தையாக அது உலகத்தில் சிரிச்சுன்னு பார்த்துக்குதா எல்லாம் கையாமையான கத்தியும் தான் பருகுது ஏன்னா அந்த உலகத்துலேருந்து இந்த உலகத்துக்கு வர்றபோது இந்த உலகத்துக்கு வந்து நான் லோல் பட போகிறேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அழுது அது ஆனால் அதனால் அழுது கொண்டு வந்த ஆத்மா சிரித்து கொண்டு போகிறது சிரித்து கொண்டு வரவேற்ற சுற்றமும் நட்பும் என்ன பண்ணுது அழுது கொண்டு வழி அனுப்புறது இந்த இடைப்பட்ட காலந்தான் வாழ்க்கை அதனால் வரும்போது எனக்கு கோ பேரம் பண்ணால் அது பண்ணால் இது பண்ணால் இவங்களாம் சாக்கலை கொடுத்துன்னு சுற்றினு இருக்கிறாங்க போகிறபோது எல்லோரும் வாயிலையும் வைத்தியில் அடிச்சுன்னு சுற்றினு இருக்கிறாங்க ஸோ அழுது கொண்டு வந்த ஆத்மா சிரித்து கொண்டு போகிறது சிரித்து கொண்டு வந்த ஆத்மா இது சுத்தமும் பட்டுறமோ அழுது கொண்டு வழி அனுப்புகிறது இடைப்பட்ட காலம் தான் அது ஆனால் நீங்கள் எந்த கடவுளை பார்க்கணுன்னாலும் அந்த கடவுள் நீங்கள் பார்க்குற சினிமாலெல்லாம் பார்த்து பார்த்து உங்கள் மைண்டில் பதிவாகி இருக்கிற ஒரு கற்பனை எவ்வளோ சினிமா பார்த்துருப்பீங்க அதிலெல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்குது இல்லையா ஆனால் உங்கள் மைண்டில் அது தான் உயருது அது அப்படிலாம் இருக்கவே இருக்காது உலகத்தில் எல்லா கடவுளையும் நான் தான் காட்டினேன் இந்த மாதிரி எல்லாமே நான் காட்டின கடவுளுங்க தான் ஏன்னா அவ்வளோ கடவுளுங்க வடிவம் இருக்குது அதெல்லாம் ஒளி வடிவங்கள் எல்லாமே இருக்கும் அதில் எல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் இப்படியே தான் இருக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறது ஃபார்ம் கரெக்டு ஆனால் அதெல்லாம் ஒளியாக இருக்கும் ஒளி தான் அது உலகுயிர் திரளெல்லாம் ஒளி நெறி பெற்றிட என்று வளர் ராமகடிகள் சொல்கிறார் உலகத்தில் எல்லோரும் அந்த ஒளி உடம்பு அடைவாங்க இது வெளி உடம்பு இதுக்குள்ளே ஒரு உடம்பு இருக்குது அந்த உடம்பு அது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் நீ எப்படி இருக்கிறியோ அப்படியே தான் இருக்கும் நீ இப்போ எப்படி இருக்கிறியோ இதே மாதிரி தான் இருக்கும் அதுதான் ஒளி உடம்புன்னு சொல்கிறது ஆனால் ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம் கிடையாது எலும்பு நரம்பு சதெல்லாம் கிடையாது ஒரு ஜோதி சொரூபமாக இருக்கும் அங்கே போய் பித்திரலோகத்தில் இருக்கும் எண்ணங்கள் எல்லாம் கூட இருக்கும் அதுக்கு தேவைகள் எல்லாம் கூட இருக்கும் பித்திரலோகத்தில் இருக்கிற போது திருப்பியும் பூமிக்கு வரும் இந்த பூமிக்கும் அதுக்கும் அலைஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும் பரம்பு பதம் விளையாடுற போது தாயம் போட்டு ஏனியில் போகலாம் பாம்பு வாயில் இறங்கலாம் தொண்ணூற்றி எட்டாவது கட்டத்துக்கு போனால் கூட தொண்ணூத்தொம்பதாவது வட்ட கட்டத்தில் பாம்பு வாயில் இறங்கி தாயம் போடணும் அப்படி தான் வாழ்க்கை ஸோ யாராவது ஒருத்தன் அதிர்ஷ்டந்தாக்கா முருகா கோவிந்தான்னு சொல்லி சொல்லி உருட்டி அவன் தாண்டிட்டான்னா அதுக்கப்புறம் அவன் விளையாட தேவையில்லை மற்றவங்க விளையாடிக்கின்னு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி நீ கடவுளை நம்பினா ஏதோ ஒரு பிறவியில் இந்த பற்றற்ற நிலையை அடைவேன் எந்த எண்ணமும் இல்லாமல் ஒரு நிலையை அடைவேன் இல்லைன்னா நீ சாமியாகி மக்களுக்கு நல்ல செய்யணுன்னாலையும் திருப்பியும் பிறப்பேன் ஒரு ஆசாமியாக பிறந்து அனுபவிக்கணும்னு நினச்சாலும் உலகத்தில் திருப்பியும் வருவேன் இவங்கெல்லாம் வந்து தான் தீர்வாங்க இந்த ரெண்டையும் தாண்டி போனால் அதுதான் லிபரேஷன் அது இந்த பூமியில் தான் அடைய முடியும் இந்த பற்று அதாவது எந்த பற்றற்ற நிலையிலும் எந்த எண்ணங்களும் இல்லாத போது நம்ம உடம்பு இருக்கு இல்லையா இதில் ஆசானுகளம் துகளான பின் பிளாஸ்ட் ஆடு இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு நீல ஜோதி இருக்குது இந்த நீல ஜோதி என்ன பண்ணோம் அடுத்த உடம்புக்கு நம்மளை கொண்டு போகுது அது பிளாஸ்ட் ஆகிடும் இப்போது சமுத்திரம் நீளம் ஆகாச நீளம் நாமளும் நீளமாகி இந்த நீளத்தில் கலந்துடுறோம் அதுக்கப்புறம் உலகத்தில் வர மாட்டோம் ஏன்னா வெஹிக்கிளே இல்லையே உன்னை கொண்டு போய் சகார பாலைவனத்தில் எந்த ஒரு வயலையும் இல்லாமல் விட்டால் நீ அங்கே தானே இருப்பே அந்த மாதிரி இந்த பூமியில் நீ ஒளி உடம்புல சுற்றிக்கிட்டு இருப்ப உனக்கு திருப்பியும் போகிறதுக்கு வர்றதுக்கு பிளேன் கிடையாது அகைன் அண்ட் அகைன் நீ இந்த உலகத்துக்கு வரவே தேவையில்லை அதனால் எண்ணங்கள் இல்லாத நிலை தான் முக்தி என்பது எண்ணங்கள் இல்லாத நிலை தான் முக்தி எண்ணங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் நீ ஒரு சங்கராச்சாரியார் ராமானுஜர் ராகவேந்திர சாமி ஏதாவது பரப்பு உலகத்தில் அதனால் எண்ணங்களை விடு பிளாங்க் மைண்டு வா ஆசைகள் எல்லாம் விட்டுனே வா எந்த ஆசையும் இருக்கக்கூடாது நல்ல ஆசையும் வேணாம் கெட்ட ஆசையும் வேணாம் மைண்ட் ஜீரோ மைண்டும் அப்போ வரமாட்டேன் திருப்பியும் உலகத்தில் வரமாட்டேன் ரைட்டா ஓம் ஜெய் சிவசம் கரதே சுவாமி ஜகத் பரிபால கரே ஆதிசங்கராவதாரா அநாதரக்ஷகரே
சுவாமி அன்பில் அணுகின்றோம் ஆசானும் இறையாகிய தேவா நின்னடி பணிகின்றோம் ஓம் ஜெய் சிவசங்கரே கைலையை பன்முறை வலம் வந்தாய் ஓ கருணாகர கீர்த்தி சுவாமி கருணாகர கீர்த்தி மயிலையில் நின்று வரம் தருகின்றாய் மங்களகர மூர்த்தி ஓம் ஜெய் சிவசங்கரே ஆனந்த சாகரம் தனிலம் மையாழ்த்தும் அற்புதாருள் ஜோதி சுவாமி அற்புதாருள் ஜோதி ஆரத்தி செய்து பாடி மகிழ்ந்தோம் அருள்வாய் பரஞ்சோதி ஓம் ஜெய் சிவசங்கரே நாராயண நாராயணவும் சத்திய நாராயண 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 ஓம் நாராயண நாராயண ஓம் சத்திய நாராயண நாராயண ஓம் சத்திய நாராயண நாராயண ஓம் ஓம் ஜெய் சிவசங்கரே குறை ஒன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா குறை ஒன்றுமில்லை கோவிந்தா